ஹே காய்ஸ் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் நான் இஸ்ரோ நம்ம இந்தியாவும் இருக்குன்னா பிரத்யேகமாக ஒரு சேட்டலைட் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க இதற்கு நேவிக் அப்படின்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க இந்த சர்வீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும் விதமாக மொபைல் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் தயாரிக்கக்கூடிய குவால்காம் நிறுவனம் மூன்று புதிய ப்ராசஸர்களை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸர் எந்த ஃபோனில் வரப்போகுது எப்போ வரப்போகுது அதே போல் இந்த நேவிக்னால் நமக்கு என்ன பயன்கள் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் முதலாவதாக இந்த ஜிபிஎஸ் அப்படின்ற சர்வீஸ் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம எல்லா ஃபோன்லேயும் இருக்குது இப்போது இந்த ஜிபிஎஸ் சர்வீஸ் மூலமாக நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் நம்ம நண்பர்கள் எங்கே இருக்காங்க நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவதற்கு அதே போல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த வெஹிக்கிள்லாம் ட்ரா ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய அந்த கார்கோ வெஹிக்கிள் எங்கே போயிட்டுருக்கு எந்த டைமில் போய் சேரும் அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணுறாங்க அதே போல் மெரைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷிப்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க கார்கோ ஷிப்பு ஆயில் ஷிப்பு இது மாதிரி பல வகையான ஷிப்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க மீனவர்கள் கூட ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி இந்த ஜிபிஎஸோட யூசேஜ் வந்து பல விதத்தில் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது பட் இந்த ஜிபிஎஸோடைய சர்வீஸ் யார் தராங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ தான் ஸோ அமெரிக்காவுடையது தான் இந்த ஜிபிஎஸ் அப்படின்றது அவங்க தான் உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ நம்ம நாட்டுக்கென பிரத்யேகமாக நாம் உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மற்ற நாடுகளை சார்ந்து இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த நேவிக் அப்படின்ற இந்த சர்வீஸை உருவாக்கியிருக்காங்க இதில் இந்தியன் ரீஜினல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரீஜினல் சர்வீஸ்க்காக எவ்வளோ சேட்டலைட் இது வரை லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு சேட்டலைட்டை இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை மொத்தமாக எட்டு சேட்டலைட் இது வரை லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த சேட்டலைட்டோட நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஒன் ஏலேருந்து ஒன் ஏல் வரை மொத்தம் எட்டு சேட்டலைட்ஸ் கடைசியாக வந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் இந்த லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டன் எடை கொண்டது இதில் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் அட்டாமிக் கிளாக் வச்சு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோடைய டேட்டா வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஸ்ரோ ஸோ இந்த சேட்டலைட் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பூமியிலிருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இந்த ஜியோ சிங்கிரனஸ் ஆர்பிட்லேயும் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்லேயும் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக மூன்று சேட்டலைட் வந்து ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்லேயும் நான்கு சேட்டலைட் வந்து ஜியோ சிங்கிரனஸ் ஆர்பிட்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் நம்ம எந்த மூல மூடுக்கில் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சேட்டலைட் வந்து நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய டேட்டா வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் லொக்கேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ முக்கியமாக இது வந்து லொக்கேஷன் சர்வீஸ்க்கு தான் இந்த நேவிக் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த சர்வீஸை நம்ம இந்தியன் மேனுஃபேக்சர்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இஸ்ரோவுடைய சீஃப் வந்து கேட்டுக்கிட்டாரு ஸோ மொபைல் ஃபோன் மேக்கர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஜிபிஎஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த டிவைஸ் மேக்கர்ஸும் வந்து இந்த நேவிக் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நேவிக் சர்வீஸ் வந்து கூடிய சீக்கிரத்துலேயே வந்து ஃபோன்லேயும் வரப்போகுது அதே போல் மற்ற ஜிபிஎஸ் டிவைஸ்லேயும் வரப்போகுது ஸோ ஜிபிஎஸ் அப்படின்றது தான் எல்லா நாடுகளும் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது யூஎஸ் எப்படி ஜிபிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு சர்வீஸ் உருவாக்கியிருக்காங்களோ அதே போல் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் கலீலியாவும் ரஷ்யாவில் வந்து க்ளோனாஸ் மற்றும் சைனாவில் வந்து பெய்டு அப்படின்ற நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இவர்கள் மற்ற நாடுகளை சாராமல் நமக்கென்ற ஒரு சர்வீஸ் உருவாக்கி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி இவங்க ஓன் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க மேலும் நம்ம பொதுவாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜிபிஎஸ்க்கு மொத்தம் இருபத்தி நாலு சேட்டலைட் இருக்குது நம்ம இந்தியாவுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்க நேவிக்கு வெறும் எட்டு சேட்டலைட் தான் இருக்கு இதனால நம்ம ரீஜியனை கவர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது போதும் நம்ம ரீஜியன் நம்ம இந்தியாவுடைய எல்லையும் தாண்டி ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ராவே வந்து இந்த சேட்டலைட்டோட கவரேஜ் நம்ம கொடுக்கும் ஸோ லொக்கேஷனோட டேட்டா வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இப்போ ஜிபிஎஸ்ல வந்து நமக்கு இருபதுலேருந்து இருபது மீட்டர் ரேஞ்ச் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த நேவிக் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இருபது மீட்டர் குள்ளாவே நம்ம ரொம்ப அக்யூரேட்டான டேட்டாவை பெற முடியும் ஸோ இந்த ஜிபிஎஸ் வந்து உலக அளவில் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது பட் இந்த எட்டு சேட்டலைட் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்காக மட்டுமே நம்ம டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் டேட்டா அதை விட ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த நேவிக் சர்வீஸோட வரக்கூடிய புதிய குவால்காம் சிப்செட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஜி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ மற்றும் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த
ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இஸ்ரோ உருவாக்கி இருக்கும் இந்த ஐஆர்என்எஸ்எஸ் சர்வீஸ் மூலமாக பொதுமக்களுக்காக ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷன் சர்வீஸும் அதே போல் ராணுவ இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்காக ரெஸ்ட்ரிக்டட் சர்வீஸும் வந்து தர முடியும் கண்டிப்பாக இந்த சேவை நமக்கு அவசியமாக இருக்குது அதே போல் மற்ற நாடுகள் சாராமல் நாம் இண்டிபெண்டாக இயங்குவது நமக்கு பெருமையாகவும் இருக்கும் இது பற்றி எனக்கு கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப